ni tumie fursa hii kumshukuru Mungu aliye hai kwa neema ambayo ametupa kuwa na Jumapili hii ya kipekee sana Jumapili yetu uh, 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 ya, ya mwisho au au uh, siku hii ya mwisho ya mfungo wetu wa siku ishirini na moja kama isinge yeye kutupa nguvu tusingeliweza kufika mahali hapo ni utaratibu wetu wa kila mwaka kama alivyotupa Bwana inapofika majira kama haya kutenga siku na moja za kujinyekea chini ya mkono wake ulio hodari kumshukuru kwa ajili ya utumishi mzima ambao umetupa kuufanya kwa mwaka mzima na kutafuta fresh anointing kwa ajili ya mwaka ujao kwa hiyo ni washukuru tena wote ambao mmejitoa dapili uko Bwana kwa maana kwamba mmeacha chakula kwa siku na moja lakini siku acha chakula tu mkaenda mbele za Bwana kwa kuomba na kwa kumshukuru lakini ni washukuru tena wote ambao mlitoa vyakula ili basi ule wakati wa jioni tumepona wakati mzuri wa kukaa pamoja na kuwa na fellowship ya kushiriki kile chakula kwa pamoja hiyo ndio familia na hilo ndilo kanisa Mungu awabariki sana sana wote ambao mmefanya hivyo kwa moyo Bwana Yesu asifiwe sana wakati nilipoanza mfungo wa siku na moja ile siku ya kwanza Ujumbe wangu niliofungua nao ulikuwa una kichwa kinachosema eh wito wa kumrudia Mungu wito wa kumrudia Mungu siku ya kwanza ya mfungo wetu tulikuwa na ujumbe huo na tulisoma kwenye Joel sura ile ya pili mstari wa 12 mpaka wa 16 kule lakini leo Bwana amenipa ujumbe wenye kichwa chenye maneno yanayosema baraka za Mungu kwa watu walioitikia wito wa kumrudia baraka za Mungu kwa watu walioitikia wito wa kumrudia na maandiko yetu yanatoka kitabu hiko hiko cha Joel sura ile ya pili Joel sura ya pili na mstari ule wa kumi na nane mpaka ule wa na mbili ni mstari mrefu kidogo lakini nitaisoma kwa utukufu wa Mungu aliye hai kuanzia mstari wa kumi na nane Bibi anasema namna hii Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake akawahurumia watu wake Bwana akajibu akawaambia watu wake Tazameni nitawaletea nafaka na divai na mafuta nani mtashiba kwa vitu hivyo wala sitafanya tena kuwa aibu kati ya mataifa sitawafanya tena kuwa aibu kati ya mataifa lakini jeshi lililotoka kaskazini nitaliondolea mbali nanyi nami nitalifukuza mpaka nchi ya ukame na ukiwa sehemu yake iliyo mbele itaingia katika bahari ya mashariki na sehemu yake iliyo nyuma itaingia katika bahari ya magharibi na ugundo wake utapanda juu na harufu yake mbaya itapanda juu kwa sababu ametenda mambo makubwa enchi usiogope furahi na kushangilia kwa kuwa Bwana ametenda mambo makubwa Msiogope enyi wanyama wako ndeni maana maisha ya jangwani yanatoa miche 
na huo mti unazaa matunda yake mtini na mzabibu mtini na mzabibu inatoa nguvu zake furahini basi enyi wana wa sayuni mkamfurahie bwana mungu wenu kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki naye huwapa uonyeshea mvua mvua ya masika na mvua ya mvuri kama kwanza na sakafu za kupepetea zitajiangano na mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu jeshi langu kubwa nilolituma kati yenu nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kuhimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu na watu wangu hawatatahayari kamwe nanyi mtajua ya kuwa i like it. mimi ni katikati ya Israel na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu wala hakuna mwingine na watu wangu hawatatahayari kamwe hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili na wana wenu waume kwa wake watatabiri wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataona maono tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia damu na moto na minara ya moshi jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla haijaja hiyo siku ya Bwana iliyo kuu na itishayo na itakuwa ya kwamba mtu awaye yote atakayeliitia jina la Bwana ataponywa kwa kuwa katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu watakuwa wako watu watakaookoka kama Bwana alivyosema na katika mabaki hao hawaitao Bwana Bwana Yesu asifiwe Haleluya Hiyo ndio kifungu ambacho ujumbe wetu unatoka hapo siku ya leo na nimekwambia maneno yaliyobeba ujumbe wetu yanasema baraka za Mungu kwa watu walioitikia wito wa kumrudia kwa siku kadhaa tumeona roho mtakatifu alivyokuwa akitupa mwito kwamba tumrudie Mungu kwa mioyo yetu yote anasema lakini hata sasa Joeli 2:12 Nirudieni mimi asema Bwana. Tumeona mambo hayo kwa wiki kadhaa. Nirudieni kwa kufunga, nirudieni kwa kulia, nirudieni kwa kuongoleza, eh. Kwa mioyo yetu unasema tuinarue mioyo yetu wala si mavazi yetu. Mkazo wa Roho Mtakatifu umekuwa ni hali yetu ya ndani zaidi kuliko hali ya nje. Ndiyo maana nasema rarueni mioyo yenu na si mavazi yenu. Na si mavazi yenu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ametuona kuna namna fulani tunaishi maisha ya nje ya kuigiza igiza ambayo tofauti na hali ya ndani ya mioyo yetu. Ndiyo maana Daudi anasema kwenye Zaburi ya msna moja mstari wa sita Baada ya Mungu kumshughulikia baada ya dhambi yake anamwambia Mungu wewe unapendezwa na kweli iliyoko moyoni Kweli iliyoko moyoni Daudi alikuwa hajui hilo kwa hiyo alikuwa anaishi maisha ya kuigiza igiza tu anakuja kanisani 
anakidai ndio mfalme lakini moyoni mwake hakuna kweli Mungu alimshughulikia maisha yake anamwambia Bwana wewe ni Mungu unayependezwa na kweli iliyoko moyoni mwako Lakini Mungu ali, eh, kabla ya dhambi 
aliachilia baraka ili maisha yawe maisha dhambi ilipoingia baraka ikatoka maisha yakawa sio maisha ndio maana narudia kwenye maisha yako kama mtoto wa kike unahitaji baraka ya Mungu namna hii ili upite salama ufurahie maisha yako kama Mungu alivyokudesign wewe mtoto wa kike maisha yako kama mtoto wa kiume yawe maisha unahitaji baraka ya Mungu namna hii ili uishi kama Mungu alivyokusudia na ufurahie maisha ya wewe kuzaliwa kama mtoto wa kiume maisha yako kwenye ndoa ili yawe maisha unahitaji baraka ya Mungu namna hii ili uweze kufurahia hiyo ndoa. Swala sio kuingia tu kwenye ndoa. Swala swala ni kufurahia hiyo ndoa. Sasa ninaposema kufurahia haimaanishi hamtapigana vibega na mwenzako huko ndani. <laughs> haimaanishi kwamba utapelekwa bichi kila leo ndio unasema mfurahia. Ah uh -uh, unaweza usiende bichi, <laughs> umeona? Lakini bado ukafurahia ndoa yako. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Si unajua eh, vijana usikizi wanaangalia angalia tamthilia wanaona watu wamebebana wamepelekwa bichi ile ni tamthilia na kuambia sio uhalisia akirudi nyumbani mbona mjanipeleka bichi ananuna kabisa nataka nikwambie hivi utavuruga ndoa yako kwa ajili ya hiyo tamthilia yale ni maigizo sio uhalisia Unaweza usiende bichi usipelekwe bichi <laughs> lakini baraka ya Mungu ikawa juu yako. Sasa kwa kusema hivyo sisemi kwamba wanaume wasipeleke wake zao bichi, wapelekeni bichi wa furai. <laughs> wapelekeni bichi wa furai. <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maana unaweza ukachukulia hapo hapo baba alisema, baba alisema sikusema hivyo mtoe mke wako auti kama unacho. Lakini kama huna na we mwanamke usinyang'anie sana utamtoa roho huyo baba wa watu bure. <laughs> Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Sasa 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 Ukiangalia mstari wa uh, wa, wa 14 kwenye kitabu cha Yoel Yoel anauliza Ni nani ajuae kwamba hata rudi na kugeuka na kutuachia baraka Maana yake maisha tunayoishi hayana baraka Wito umetolewa wa kumrudia yeye Tunapotii tukamrudia anasema ni nani ajuae kwamba Mungu huyu hata rudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake naam sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wetu walikuwa wanaishi maisha lakini yasiyokuwa na baraka inawezekana unaishi kwenye ndoa isiyo na baraka za Mungu unaishi maisha ambayo mimi nakwambia mtu wa Mungu kama kuna kitu cha kutafuta ni baraka ya Mungu sisemi mafanikio ah sisemi mafanikio nazungumzia baraka ya Mungu baraka ni zaidi ya mafanikio ni zaidi ya vitu tulivyonao. Ni zaidi. Nazungumzia baraka. Sasa miongoni mwa baraka ambazo Mungu ameziachilia kwa watu wake baada ya kumrudia, baada ya kumrudia. Ni hizi zifuatazo. Ya kwanza ni mimino wa roho wake kwa watu wake mimino wa roho yake roho wake kwa watu wake mimina baraka zako mimina <laughs> unajua <laughs> nampenda Mungu sana yale anasema mimina yale ngoja e, nikusomee hapa e, 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 sura ile ya pili mstari wa nane anasema hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina hebu sema nitamimina 
Nita mimi na roho yangu juu ya wote wenye mwili na wana wenu waume kwa wake watatabiri wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataona maono. Nita mimi na mimi na roho. Kama maji na Nita mimi na mimi na mimi na baraka zako mimi na kwenye ndoa. Eh mimi na una mimi na Joel 2:28 Hata itakuwa baada ya hayo hayo yapi kwamba watu wameacha dhambi wamemrejea yeye baada ya hayo Mungu atafanya nini atafanya kitendo hiki cha kuachilia baraka anasema nita mimina roho sio ya mchungaji roho sio ya mtume na nabii Roho sio ya kanisa lako, roho sio ya mababu na mizimu, nitamimina roho yangu, yani roho yake Mungu ataimimina. Alafu anasema baada ya kumimina, nini kinatokea? Anasema vijana wenu wataona maono. Na wazee wataota ndoto. Watumishi watapokea maono. Mungu anapomimina baraka ya roho wake, roho anakuja anatengeneza mazingira ya vijana kuona maono. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Anatengeneza mazingira ya watu kuota ndoto za kimungu, sizungumzi ndoto zingine. Manake roho anapomiminwa kama baraka anakutengenezea hali ya kuona mapenzi ya Mungu. Anakutengenezea hali ya kuona picha Mungu alionayo juu ya maisha yako, kwamba anataka nini kwenye ndoa yako? Anataka nini kwenye usichana wako? Anataka nini kwenye utumishi wako? Anataka nini kwenye uvulana wako? Hiyo ni baraka ambayo huwezi kuipata isipokuwa Mungu amemimina roho wake. Ndipo ambapo utaanza kupata eh baraka ya namna hiyo ya kuanza kuwa na picha eh Mungu anachokitaka kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Roho anakupa uwezo wa kuwa na picha ya kile kitu ambacho Mungu anakitaka. Kwa nini ndoa zinaharibika sana? Kwa sababu watu hatuna baraka ya Mungu ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu anapokuepo katikati ya wanandoa anaachilia uwezo wa kuona maono juu ya ndoa yako kwamba Mungu kusudi la hii ndoa ni nini? Unataka tufike wapi? Kusudi la maisha yangu mimi kama mtoto wa kike ni nini? Unataka nifike wapi nifanye? Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu kama baraka itokayo kwa Mungu. Ukiona huna hiyo picha, rudi kwa Mungu mara mbili mbili. Inawezekana bado hujamrudia Bwana. Bado hujaitika wito, ndio maana hauoni. Na unapokuwa na picha ya namna hiyo au maono ya namna hiyo, yale maono yanakutengenezea nidhamu. Yale maono yanakutengenezea hali ya kuchagua marafiki kwamba huyu hawezi kuwa rafiki yangu kwa sababu atanitoa kwenye picha ambayo Mungu amenionyesha. Huyu hawezi kuwa mtu wangu wa karibu kwa sababu atanitoa kwenye maono ambayo Mungu amenipa mimi ndio ninayaona. Maono yanakupa nidhamu ya kuishi kama mtoto wa kike. Maono yanakupa nidhamu ya kuishi kama mtumishi. Kuna vitu utafanya sio kwa sababu ni dhambi lakini kwa sababu ya picha ulioiona. Hiyo picha imetoka wapi? Imekuja kwa sababu ya baraka ya Mungu aliyoimimina juu yako kwa habari ya Roho Mtakatifu. Anasema baada ya hayo nitamimina <laughs> one among the blessings nitamimina roho wangu. Kwa hiyo haiwezekani Mungu aachilie baraka ya roho wake. Alafu unaishi maisha ya, ya, ya chuki chuki tu, eh? Maisha ya uzizi uzizi tu, maisha ya usengenyaji usengenyaji na uongo uongo haiwezekani. 
Hapo baraka ya Mungu ya Roho Mtakatifu ikija inakupa kuona, inakupa vision. Kwa sababu hawa watu mpaka walikuwa kwenye dhambi, walikuwa hawaoni, hawaoni. Walikuwa hawana baraka ya Mungu. Kwa hiyo wakawa wanaishi kwenye dhambi, matokeo yake wakakaukiwa, wakakaukiwa. Ardhi imekauka, maisha yamekauka, hakuna mimea, hakuna nini, ni jangwa wamekaukiwa. Hawana wanachokiona kwa Mungu. Anawaambia basi hata sasa asema Bwana nirudie nini. Waliposikia ule wito wakautendea kazi, anasema nitamimina roho wangu. E juu yenu asema Bwana. Ili hiyo baraka ya roho iwasaidie kuona kile mimi ninachokiona kile mimi ninachokihitaji kwenye maisha yenu glory be to god bwana yesu asifiwe muangalie sauli mfalme sauli mungu alipomkataa sauli roho wake alitoka juu ya sauli akaenda kwa daudi biashara ikawa imeisha biashara ikawa imeisha Bibi anasema roho Mungu alimwacha Sauli akamjilia Daudi kwa nguvu. Unaona baada ya pale Daudi anapata vision, anapata maono, anapata picha. Sauli anapoteza maono, anapoteza picha. Na alipopoteza maono, alipoteza nidhamu. Hakuweza tena kumheshimu Mungu kwa sababu alitoka pale akaanza kwenda kwa waganga wa kienyeji na kuuliza mambo kwa sababu gani amepoteza focus kwa nini hamna baraka ya Mungu tena kwa nini hakuna baraka ya Mungu roho wa Bwana hayupo roho wa Bwana hayupo kwa hiyo akashindwa kujizuia kwa sababu maono yanakupa kujizuia kuna vitu utafanya kwa sababu kuna picha unayoiona maono yanakupa kujitenga na vitu visivyofaa yanakupa nidhamu roho alipotoka kwa Sauli nidhamu iliondoka picha ile iliondoka kujizuia kuliondoka akawa mtu wa hovyo lakini alikuwa bado mfalme kwa hiyo haijalishi kwamba uko kwenye kanisa la kilokole au vipi haijalishi angalia tofauti ya Yusufu na ndugu zake Yusufu aliona maono kwa sababu roho wa Bwana kama baraka ya Mungu ilikuwa juu yake. Ndugu zake hawakuwa na maono. Kwa hiyo angalia tofauti yao. Yusufu alikuwa ni mtu mwenye discipline. Alikuwa ni mtu mwenye discipline. Alijizuia, alijizuia a a a a a a, 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 a kuvutana na ndugu zake walipotaka kumuua walipotaka siju kumfanya nini alijizuia kulipiza kisasi kwa sababu gani kulikuwa na baraka ya Mungu juu yake ambayo ni roho mtakatifu ambayo ilimpa kujizuia lakini alijizuia kulala na mke wa Potifa kulala na mke wa Potifa alijizuia kwa nini kwa sababu ya baraka ya Mungu iliyokuwa juu yake ilimpa kuona picha Mungu anayemsemesha. Sio nakumbuka zile ndoto zake. Aliota kwamba ndugu zake wanamuinamia. Eh, sijui nyota na nini zinakuja na mwezi zinamuinamia. Yaani ile ilikuwa ndiyo ndoto au maono au picha ambayo Mungu alimpa na ile ndiyo iliyomtengenezea discipline, iliyomtengenezea nidhamu. Aweze kujiepusha na uovu aweze kujitenga na hiki ili afikie ndoto. Kilichosababisha hiyo ni nini? Ni baraka ya Mungu juu yake. Alijizuia Yusufu kumlipizia kisasi Potifa kwa sababu Potifa alipomsikiliza mke wake akutaka kufanya utafiti kwamba huyu kijana ametaka kunirepu na nini? Akamchukua tule kijana Yusufu akamsweka ndani. Lakini baadaye Yusufu alikuja kupata cheo kuliko cha Potifa. Kwa hiyo Yusufu akawa bosi wa Potifa. Imagine. <laughs> Imagine. Mtu aliyokuwa mfanyakazi wako anakuja ndio anawekwa kuwa bosi wako. Yusufu angeweza kulipiza kisasi mara nyingi sana, lakini Yusufu akufanya hivyo kwa sababu gani? 
vijeni aliyokuwa na baraka ya Mungu ilimpa kuona eh Mungu anachotaka baraka ya Mungu ilimpa kujua namna anavyopaswa kuishi huwezi ukasema una baraka ya Mungu alafu unaishi maisha ya ovyo ovyo wewe una baraka ya Mungu una mafanikio tu lakini una baraka ya Mungu na kufanikiwa kwake mtu mpumbavu kunaweza kukamwangamiza nazungumzia baraka ya Mungu sio mafanikio Baraka ya Mungu ni zaidi ya kufanikiwa. Waangalie wale ndugu zake. Hawakuwa na baraka ya Mungu juu yao. Matokeo yake waliishia kuwa na chuki, wali, waliishia kuwa na wivu, waliishia kuwa na usengenyaji, waliishia kuwa na matukio ya kutaka kuua. Kwa nini? Kwa sababu hakuna baraka ya Mungu juu yao. Wanachokiona wao picha wanayoiona ni kumtoa mwingine kwenye cheo. Picha wanayoona wao ni ku, ni kumuua mwingine picha wanayoona wao ni kumchukia mwingine ukijiona wewe uko kwenye ofisi alafu huna picha ya kuendeleza wengine huna picha ya kuwatakia mema wengine picha ulionayo hapa ofisini ni ya kumtoa mtu kwenye nafasi yake picha ulionayo hapa ofisini ni ya kumsemea mtu uongo na kumzushia rushia uongo picha ulionayo hapa ofisini ni kumuonea mtu wivu na kumuendea kwa mganga ujue wewe huna baraka ya Mungu huna baraka ya Mungu inawezekana una mafanikio tu lakini kwa habari ya baraka ya Mungu hauna baraka ya Mungu itakupa picha ya kuinua wengine itakupa picha ya kutaka ustawi wa wengine itakupa picha ya kuwasamea wengine itakupa namna ya kuishi itakupa discipline lakini hawa walikosa discipline kwa sababu hawana picha. Unakana lichuki moyoni unaona sawa. Unakana uchungu moyoni unaona sawa. Kinywa kimejaa matusi unaona sawa. Wala taushtuki. Huna baraka ya Mungu. Huna baraka. Ya mungu. Unaweza ukawa una vitu tu, vitu tu e, vimafanikio lakini huna baraka. Ya mungu. Huna baraka. Ya mungu ndugu zake hawakuwa na roho wa Mungu hawakuwa na uwezo wa kuota ndoto wala kuona maono walikosa kuijua picha alionayo Mungu juu ya maisha yao matokeo yake walishindwa kujizuia eh maisha yao yalikosa nidhamu maisha yao yalijaa chuki maisha yao yalijaa uwaji mtu mwenye maono mwenye baraka ya Mungu juu yake Hawezi kuona huo muda mchafu wa kuchukia chukia watu, wa kuwapangia pangia watu hila na mizengwe, hakuna muda mchafu. Baraka ya Roho Mtakatifu inapomiminwa juu yako. Utageuzwa kuwa mtu mwingine. Una labda niweke hivi. Mafanikio, mafanikio sio rahisi ya kugeuze yanaweza yasikugeuze yanaweza ukapata mafanikio na yasikugeuze ukawa mtu mwingine lakini huwezi kuwa na baraka ya Mungu alafu ukabaki hivyo ulivyo yani wewe leo ukipata gari siji nyumba ne. sio lazima ikubadilishe maisha yako umche Mungu ha ha lakini haiwezekani uwe na baraka ya Mungu alafu usibadilike haiwezekani Baraka ya Mungu inapokujilia kwa njia ya Roho Mtakatifu lazima ikugeuze uwe mtu mwingine. Ndio maana anasema kwenye Samueli wa kwanza sura ya kumi mstari wa sita. Anamwambia Sauli kwamba roho ya Bwana itakujilia nawe utatabiri na utageuzwa, utageuzwa kuwa mtu mwingine. Kinachomgeuza mtu kuwa mtu mwingine ni baraka ya Mungu juu yake. Ni baraka ya Mungu juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Baraka ya Mungu inapokujilia juu yako inakupa inakupa competence, inakupa inakupa uwezesho wa kufanya mambo kwa ubora. Kwa ubora. Napenda ile Wakorinto wa pili sura ya tatu mstari wa tano Wakorinto wa pili sura ya tatu mstari wa tano Haya maandiko ni muhimu sana anasema kwamba not that we are competent by ourselves in anything sio kwamba tuna 
uwezo sio kwamba tunajitosheleza sehemu nyingine nasema uh, uh, not not that we are sufficient in ourselves we are sufficient in our, in ourselves our sufficiency comes from god utoshelevu wetu unatoka kwa mungu unatoka kwenye baraka ya mungu mungu akiachilia baraka analeta utoshelevu kwenye ndoa hatujakamilika lakini ile baraka itakufanya uishi katika namna ambavyo unakuwa kama mkamilifu fulani lakini hujakamilika kwa sababu sio kwa nguvu zako wala kwa uwezo wako ni baraka ya Mungu ndiyo inakupa uwezo wa kumpenda mkeo ni baraka ya Mungu ndiyo inayokupa uwezo wa kumtii mumeo kwa asili wewe ni jeuri sana wewe kwa asili wewe huna utiwa wote lakini baraka ya Mungu ndiyo inayokugeuza kuwa mtu mwingine na kuhakikisha kwamba unamtii mumeo na kuhakikisha kwamba unamtii mchungaji wako kama huna baraka ya Mungu huwezi huwezi sio kwamba sisi wenyewe tunatosha kwa jambo lolote hakuna 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 utapiga mtoto wako sawa utatukana mkeo sawa utatukana Hatu, hatujitoshelezi kwa lolote utoshelevu wetu katika kuyatenda mapenzi yake unatoka kwenye baraka za Mungu roho mtakatifu ndiye baraka ya Mungu kwetu ndio maana anasema kule chini anasema yeye aliyetutosheleza sisi kuwa wahudumu wa agano jipya i like it siku zote ninaposimama kwenye madhabahu namwambia roho mtakatifu unajua mimi hakuna nalo liweza lakini wewe niwe unayenitosheleza umenitosheleza mimi ili niweze kuwa muhudumu kwenye agano jipya ili niweze kuhudumu kama wewe upendavyo ukiniacha mimi huduma ni bure hamna kitu ninachoweza kufanya katika ubora hakuna ubora wangu katika kuhubiri unakutegemea wewe roho mtakatifu ubora wangu katika kuomba unakutegemea wewe roho mtakatifu ubora wangu kwenye kutoa sadaka unakutegemea wewe roho mtakatifu ubora wangu kwenye kuishi na watu unakutegemea wewe roho mtakatifu kwa sababu hiyo nitamtafuta roho mtakatifu mchana nitahakikisha nimekaa naye vizuri nitahakikisha nimemfurahisha kwa sababu bila yeye oh nitaharibu ndoa yangu oh bila yeye nitaharibu huduma yangu bila yeye nitaharibu kazi yangu kwa sababu yeye ndiye anayenifanya mimi kuwa competent my sufficiency comes from him Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa hayo yote yanakuja kwa sababu ya baraka ya Mungu. Anasema, "Nami nitamimina roho wangu kama baraka." Anamimina baraka. Ikija hiyo baraka, tunapewa uwezo wa kufanya vitu katika ubora. Ndio maana eh hapa Potters tunasema, "Serving God with the excellence." Kama umepewa kuimba, imba with excellence. Kama umepewa kuomba, omba with excellence. Kama umepewa kutoa sadaka, toa with excellence. Kama umepewa kuomba, kufanya chochote, fanya katika ubora wa hali ya juu. Na huu ubora utatokana na baraka ya Mungu iliyo juu yako. Huwezi kulazimisha ubora kwa nguvu zako. Haiwezekani, haiwezekani. Baraka ya Mungu juu yako. Ah! Ha, ha. Mimina baraka zako mimi ah mimina Bwana Yesu asifiwe Haleluya 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 Mtazame Stefano eh sura ya sita kitabu cha matendo ya mitume mstari wa 8 mpaka wa 10 Bibi linasema Stefano akijaa Roho mtakatifu na uweza Akijaa Roho mtakatifu na nguvu Akijaa Roho Mtakatifu na imani Matendo ya Mitume sura ya sita, mstari wa nane, mpaka wa kumi. Bibi inasema kuna watu walikuwa wanajidai kimbele mbele wakawa wanakuja wanashindana naye. Bibi inasema hawakuweza kushindana na ile hekima iliyo na yule roho aliyeko ndani ya Stefano. Ile baraka ya Mungu iliyokuwa ndani ya Stefano. Kwa sababu 
Stefano alipewa ubora wa kujieleza. Alipewa ubora wa kumfunua Mungu wake. Alipewa ubora wa kuelezea mamlaka ya Mungu wake. Kwa hiyo kila walipokuwa wanataka kumsingizia, walishindwa kwa sababu gani? Oh, Stefano alifanya mambo katika ubora. Glory be to God. Mimi nakwambia huku duniani watu wanatutamani, eh wanatutamani kuharibu maisha yetu. Wanataka kutusema vibaya hawawezi. Wanataka kutuzulia mambo hawawezi. Wanatutafutia makosa hawawezi kwa sababu gani? Sio sisi. Mambo yetu tunafanya with excellence. Why? Ni kwa sababu ya baraka ya Mungu juu yetu. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata walipotaka kumkamata kumkamata Daniel, walimchunguza chunguzo waone watamshtaki kwa jambo gani? Hawakuweza kumpata kwa nini? Kwa sababu Mungu aliachilia baraka juu ya Daniel. Na kila Daniel alichokuwa nakifanya, alikifanya katika ubora. Hakukifanya kwa unyonge. Hakukifanya hivi hivi tu, alikifanya kwa ubora ili kuwa ni excellence ya hali ya juu. Kwa hiyo walishindwa. Walishindwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ningekuwa mimi ndio wewe ningeanza maoni mwangu kumwambia Roho Mtakatifu, naomba unipe ubora katika maisha yangu. Chochote ninachokifanya, nikifanye with excellence. Nikifanye katika ubora. Oh, ninaomba Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. 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 Glory be to God. Ndiyo maana hata ukimwangalia Petro, Petro alikuwa hajasoma, hajasoma. Lakini injili aliyokuwa anaipiga <laughs> imenyoka namna hii. Watu walipomwangalia wakasema huyu jamaa kwenda shule. Lakini mbona anafanya mambo katika ubora, katika viwango vya hali ya juu? Ndiyo maana nawaambia nawa watoto wangu, hapa pota za mambo yote lazima tuyafanye with excellence kwa sababu ya baraka ya Mungu. Ukiangalia vitu vyetu viko katika ubora. Eh? Udugo eh namna tunavyomtumikia Mungu katika viwango. Eh? Waumini wenyewe walivyo hawajachoka choka, wako kwenye viwango. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Glory be to God. Sio unakuja kanisani na kinguo eh, nasema hivi. Nyoba eh, fua na sabuni piga pasi hata kama ni kinguo iko iko lakini katika ubora. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Eh wanangu kama una kile gonga snake weweka tu. Ukija hapa hivyo hivyo katika ubora. Mambo yote katika ubora. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndio maana Paulo akamwambia Timotheo, mtu yoyote asiudharau jana wako bali uwe kielezo. Haleluya. Akipoangalia unavyoonekana umechana nywele zako katika ubora. Umevaa shati lako katika ubora. Umeweka viatu vyako katika ubora. Unapiga neno katika ubora. Haleluya. Hapa hatutaki mambo manyonge hapa. Glory be to God. Glory be to God. Haleluya kwa bwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mko tayari wanangu kuwa katika ubora. Eh, e, ukipewa kusugua sufuria, sugua katika ubora. Ukipewa kusafisha kanisa, safisha katika ubora. Ukipewa madhabahu, hubiri katika ubora. Haleluya. Bla bla hapa tutaki, hapa ni ubora katika katika Yesu Kristo. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Ah, Jesus. Ndio maana Petro anasema, tubuni basi eh mkarejee zije nyakati zije nyakati kwenye matendo mitume sura ya tatu mstari wa 19 tubuni basi mkareje zije nyakati matendo mitume tatu 19 maana yake unapotubu toba inakurejesha alafu toba inabadilisha nyakati ulizonazo inaondoa nyakati za kutokuwa na baraka inaleta nyakati zenye baraka ndio maana nasema tubuni basi mkareje ili zije nyakati za kuburudishwa kwa kuweko kwake Bwana glory be to god haleluya manake hapo anazungumzia swala la baraka eh, eh kwamba unapokubali wito wa kurejea we zinateremshwa baraka za Mungu mwenyewe kwa sababu roho mtakatifu 
Yesu anabadilisha nyakati, anakuondolea nyakati za huzuni, anakuletea nyakati za kuburudishwa. Anakuondolea nyakati za ukame, anakuletea nyakati za kuburudishwa. Ndio maana wakati tunaomba saa ile nivyo mvua ilivyokuwa inanyesha unajua niliingia rohoni nikaona kama vile Mungu anajibu maombi yetu ndani ya siku 21 kanaambia kuna mvua hiyo ya rohoni kama unavyoona mvua ya mwilini iko mvua ya rohoni inanyesha mahali hapa na unaonaje mvua ya mwilini ilipoleta kijani namna hii oh mvua ya rohoni inaenda kutengeneza kijani kwenye ndoa yako mvua ya rohoni inaenda kuleta ubichi ubichi kwenye maisha yako kama mtoto wa kike mvua ya rohoni inaenda kuleta ubichi ubichi kwenye maisha yako kama mtoto wa kiume mvua ya rohoni inaenda kuleta baraka za Mungu aliye hai haleluya kwa mwana kondoo jesus lakini baraka ya pili ni urejesho urejesho wa miaka iliyoharibiwa Joel sura ya 2 mstari wa 25 anasema mimi ah i like it <laughs> haseni mchungaji haseni nabii anasema mimi nitawarudishia mimi nani sio mimi ah ah Mungu mwenyewe Mungu anasema nitawarudishia ah hiyo miaka iliyoliwa na nzige parale na madumadu na turutu Mungu anaeleza kuwa hao wadudu hao eh walikuwa ni jeshi lake ni jeshi lake hii ni lugha ya picha anapozungumzia nzige anataka upate picha ya nzige jinsi ambavyo wakitua hapa nzige hapa hii kijani kijani kibichi yote yote iona wanafagia kila mmea fagia hapa na kuwa pakame ndio nzige nzige wakija mahali kama wanaleta una, lana hawachi kitu kwa hiyo hakuna mmea unaokuwa hakuna nini kwa hiyo anataka upate hiyo picha Mungu anaeleza kuwa hao wadudu walikuwa ni jeshi lake maana yake aliruhusu lifanye uharibifu kwa sababu ya dhambi za watu wake. Aleluya. Ndio maana kuna wakati Mungu akiona wewe ni mtu mwenye shingo ngumu, ubadiliki kwenye hiyo ndoa. Ubadiliki kwenye hayo maisha. Umehubiriwa sana, umeonywa sana, umeambiwa sana. Mungu anaweza asitume nzige lakini anatuma uharibifu fulani. Ambao unaondoa baraka yake unaondoa baraka yake ndio maana nimekwambia hivi unaweza ukabaki kazini ukafikiri kwamba kuna baraka hapana hiyo ni kazi tu ni mafanikio lakini hayana baraka ya Mungu unaweza ukabaki na magari yako eh lakini baraka ya Mungu imeondoka unaweza ukabaki kwenye hiyo ndoa kwamba umebaki kwenye ndoa haimaanishi kwamba kuna baraka eh baraka ya Mungu imeondoka kwa hiyo kuna hali fulani itakayokuwa inatikisa hapa. Anachotaka ni nini? Anachotaka wewe urejee. Sasa unaporejea lazima kuna kuwa na kipindi ambacho umekipoteza. Eh, chukulia kwenye ndoa umeishi miaka 15. Miaka kumi yote ni migogoro na matatizo na kila kitu hakuna mahali mmekwenda. Hakuna Imagine kama ni kwenye huduma, ni magomvi, ni manini, hivyo hakuna mahali umesogea. Miaka kumi mingapi imepita? Imagine kama wewe ni mtoto wa kiume au mtoto wa kike. Umeishi maisha machafu machafu tu hivyo, umeshindwa ku progress hakuna, yani umeivyo tu. Eh? Lakini unaporejea kwa Bwana kwa moyo wa kweli, unaporarua moyo wako, si hali ya nje, kumbuka kwa moyo Anasema hivi Bwana, hii ni ahadi yake. Anasema, "Mimi Bwana nitarejesha." Ah, <laughs> nitarejesha miaka iliyoliwa na hao wanaume wote hao nitarejesha. Miaka iliyoliwa na hao wanawake wote hao nitahakikisha nimerejesha. Nitarejesha miaka yote ambayo ilileta uharibifu kwenye hiyo ndoa. Nitarejesha sema Bwana, glory be to God. Inawezekana kuna miaka umepigwa na magonjwa. Anasema nitarejesha hiyo miaka iliyoliwa
kuchukuliwa na magonjwa huku furahia kabisa kwa sababu ya maradhi lakini ninakwenda kurejesha kwa sababu gani kwa sababu umenirudia mimi kwa moyo umerarua moyo wako ndio maana ujumbe wetu tunasema baraka ya Mungu kwa wale walioitikia wito wa kurejea kwa Bwana wito wa kurejea kwa Bwana hii sio baraka za Mungu kwa wale ambao wapo mgu upande a a ni kwa wale walioitikia wito vinginevyo unaweza ukabaki na mafanikio lakini huna baraka nataka nikwambie hivi maisha maisha unaweza ukawa na mafanikio ukaendelea hivyo lakini maisha ya kikosa baraka kwa hiyo kitu cha kutafuta ni baraka kuliko mafanikio kwa sababu mafanikio yako ndani ya baraka ukipata mafanikio bila baraka kwa hiyo ni kuchunga kwamba Mungu asiondoe baraka yake ukabaki na mafanikio hayata kusaidia hayata kusaidia labda nikwambie kwa lugha nyepesi hujaona watu wana magari wana nyumba lakini lakini hakuna ile amani amani hakuna 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 juzi nisikia mtu mwingine kajenga nyumba yake kamaliza kahamia tu mwezi mmoja Uh, mashetani amekuja pale kakimbia ile nyumba kaacha sasa hivi limebaki gofu kenda kupanga nyumba aliyojenga mwenyewe alafu kae Mungu ipa <laughs> mwingine kanunua gari kanunua gari hizi sujidi hizi aina gani mpya akikae namna hii mbele anaona kama kuna mtu yuko nyuma yake <laughs> katoka kaacha gari kakimbia namna hii mpaka watu wamekuja kulichukua gari wamempelekea nyumbani mwa nyumbani pale baraka ya Mungu ipa anasema mtajenga nyumba lakini hamtakaa hizo nyumba. Soma maandiko. Mtanunua magari lakini hamtaendesha. Kwa nini? Haya ni mafanikio lakini hayana nini? Baraka. Mtu wa Mungu tafuta baraka. Unaweza usiwe na hivyo vyote hivyo usiwe navyo lakini umebarikiwa una baraka. Baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo anasema anasema a a a a uharibifu mkubwa umefanyika kwenye taifa hili. Mzigi wamekula, wameharibu, lakini unapomrudia Bwana anasema nami nitawarudishia miaka iliyoliwa, iliyoliwa eh nitawarudishia afya iliyopotea. Nitawarudishia kicheko kilichopotea eh kilichondoka nitawarudishia uchumi ulioharibiwa Mungu wetu ndugu zangu ni Mungu wa urejesho glory be to god ni Mungu wa kurejesha eh alimrejeshea ayubu afya yake alimrejeshea ayubu uchumi wake alimrejeshea batimayo hali yake aliyopoteza ya kuona eh alimrejeshea mama msamaria heshima yake aliyoipoteza Mungu aliye hai oh ni Mungu wa kurejesha glory be to god ni kitu gani umepoteza wewe kwenye maisha yako ni kitu gani kimeliwa na madumadu kimeliwa na nzige ni kitu gani tunaye Mungu anayetupa promise eh kwa maana ya baraka yake kwamba yeye mwenyewe atarejesha kichego tena yeye mwenyewe atarejesha furaha uliyokosa kwa muda mrefu yeye mwenyewe atarejesha uchumi yeye mwenyewe atarejesha afya Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Ule mstari wa 27 sura ya pili kitabu hicho cha Joel anasema nanyi mtajua ya kuwa i like it watu wa Mungu ah nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israel na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu wala hakuna mwingine na watu wangu hawatatahayarika kamwe Mungu anataka kwenye ndoa yako ujue kwamba yeye Bwana ndiyo Mungu. Hujajua, hujajua atahakikisha ametuma nzige, ametuma parare, madumadu mpaka utakaporejea kwake na kujua kwamba yeye Bwana ndiyo Mungu. Hiyo ni kitu muhimu sana. 
kitu muhimu sana anataka tujue kwamba yeye mwana ni Mungu na anasema watu wangu hawata tahayari mstari wa 26 naji mtakula na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliye wate, aliye watendea mambo ya ajabu na watu wangu hawata tahayari kamwe kumbuka hilo neno nalirudia mara hizi mbili Neno likirudiwa mara mbili manake yani ni uthibitisho wa hali ya juu. Watu wangu hawata tahayari kamwe. Kwa sababu yeye ndio anaotenda mambo ya ajabu. Mchungaji wako hana maajabu yoyote. Nabii wako hana maajabu yoyote. Mtume wako hana maajabu yoyote. Kanisa lako halina maajabu yoyote. Oh, na mtangaza Yesu Kristo kwamba yeye ndio mzee wa maajabu. Anasema ata ajabu na watu watajua kwamba yuko katikati yao glory be to god 2024 i want to tell you kwamba Mungu atatenda mambo ya ajabu hapa portals na kila mtu atajua kwamba tunamtumikia Mungu aliye hai na kwamba neno lake kinywani kwa mtumishi wake oh ni hakika glory be to god Bwana Yesu asifiwe haleluya point ya tatu na ya mwisho Miongoni mwa baraka ambazo Mungu anazileta baada ya watu kurejea kwake, kuitikia wito wa kurejea kwake. Mungu anakupa sadaka na kukupa utayari wa kumtolea. Mungu anakupa sadaka na utayari wa kufanya nini? Wa kumtolea. Manake unaweza ukawa na sadaka lakini ukakosa utayari kukutoa. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Unaweza ukawa na sadaka lakini ukakosa utayari. Sasa unapomrudia Bwana kwa moyo wako wote. Kwa sababu unajua soma Biblia yako vizuri. Biblia inasema kwamba yeye ndio anampa mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula. Eh? Anakupa a a a a a a mbegu ya kupanda kama sadaka nyingine kama chakula ni Mungu sio mtu mwingine wa yote kwa hiyo hao watu walipoteza baraka ya Mungu kiasi kwamba hawakuwa hata na cha kumtolea Mungu kwa sababu walikuwa na mtolea Mungu divai jina sadaka ya unga sasa mimea hakuna ni jangwa wanapata wapi cha kumtolea lakini Mungu aliachilia mvua. Mvua ikafanya mimea yote. Wakapanda mizabibu, wakapanda nini? Wakapata cha kumtolea Bwana. Wakapata cha kumtolea Bwana. Na unajua unapokuwa kwenye hali ya kupungukiwa, unajua na ukarimu una, unaondoka eh, unapungua. Kwamba sasa eh, sinakumbuka hata yule mwanamke wa Sarepta anamwambia na bila mjana namwambia Elia nimebakiza konzi moja tu nipike na mtoto wangu kwa hiyo tule tukafe mimi siwezi kukupa wewe yani unapokuwa na kitu kidogo au kikichi e, kitu pungufu na ukarimu na wenyewe nao unapungua kwa hiyo Mungu anahakikisha kwamba anawapa sadaka anawapa cha kutoa na hiari ya kumtolea Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Kumbuka kumbuka a, a, kama nilivyosema dhambi iliwafanya washambuliwe na nzige kwa hiyo hawakuwa na chakula, hawakuwa na cha kumtolea Bwana kama sadaka. Na unajua katika kama nilivyosema hali ya kupungukiwa utayari wa kumtolea Mungu unahama. Sasa ukiangalia mstari wa 14 anasema ni nani ajuae kwamba hata rudi na kugeuka na kutuachilia baraka nyumba nyuma yake naam anasema sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji watapewa sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji ili waweze kumtolea bwana ili providence mungu ndio anaitoa ndio maana anasema namtolea bwana wewe ulinipa 
na kurudishia vile ulivyonipatia. Mungu ndio anayekupa cha kutoa. Sasa hizi sadaka zote zilitegemea hali ya mashamba yao. Kama yameliwa na mzige inakuwaje? Ndio maana mstari wa 18 na 19 anasema hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake akawahurumia watu wake. Ndugu zangu Mungu ni mwenye huruma sana. Tumemlilia kwa siku na moja ametuonea huruma kwenye familia zetu ametuonea huruma kwenye ndoa zetu ametuonea huruma kwenye utumishi wetu mstari wa 19 anasema Bwana akawaambia watu wake tazameni nitawaletea nafaka na divai na mafuta nanyi mtashiba kwa vitu hivyo wala sitawafanya tena kuwa aibu aa, kati ya mataifa kwa hiyo wakipata nafaka na divai na mafuta manake wamepata sadaka mstari wa tatu ili nafaka iwepo ni lazima Mungu alete mvua kwa hiyo anamwambia furaini basi enyi wana wa sayuni mkamfurahie Bwana Mungu wenu kwa kuwa yeye huapa ninyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki naye huonyeshea mvua mvua ya masika na mvua ya vuli kama ya kwanza mkamfurahie Bwana kama mnavyoiona mvua hii ya fiziko hii iko mvua ya rohoni ambayo Mungu akiachilia vitu vinachipuka namna hii tunaitaka mvua ya rohoni tunaitaka mvua ya rohoni tumfurahie Mungu wetu kwa sababu yeye anatoa mvua kwa majira yake. Glory be to God. Na majira ya kupata mvua kutoka kwa Mungu, oh Lord amewadia. Glory be to God. Majira yakifika, mvua lazima inyeshe, hakuna cha kuzuia. Bwana Yesu azibiwe. Bwana Yesu azibiwe. Ni kama vile mama mjamzito, majira ya kujifungua yamesha yakifika. Mimi nakwambia haijalishi yuko kwenye daladala, haijalishi yuko barabarani, haijalishi yuko hospitali hata sukuma lazima mtoto azaliwe glory be to god oh majira yamefika ya kupokea baraka kutoka kwa Bwana haleluya kwa mwana kondoo labda nikupe mfano tu uone angalia wakati Mungu anawatoa wana wa Israel kutoka kule Misri anamwambia Ibrahim kwenye mwanzo sura ya 15 mstari wa 14 anawaambia hata taifa lile watakapo watakalonitumikia eh nitawa hukumu baadaye watatoka watu wako uzao wako utatoka misri na mali mengi mali nyingi mali nyingi za kazi gani kwenda kumtolea bwana sadaka manake wanarejea kutoka utumwani wanakwenda kwa bwana unaporejea kwa bwana kitu cha kwanza Mungu anachokitaka ni sadaka ndio maana anawaambia hawa basi nirudieni mimi asema Bwana hata sasa asema Bwana nirudieni mimi lakini wanaporudi kitu cha kwanza anawapa sadaka ya unga na kinywaji kwa kuleta mvua eh kwa kuleta mvua ili wanaporudi waweze kumtolea Mungu sadaka kuimarisha mahusiano yao na Bwana glory be to God ndio maana nilikwambia tumefunga siku ishirini moja siku ya leo ilikuwa ni ni, ni ni wakati wako muhimu sana wa kumletea Bwana sadaka ya tofauti kwa sababu ndio unarejea kwa Bwana Mungu wako glory be to God kwa hiyo wana wa Israeli anawatoa Misri anawatoa wakiwa na mali mengi kwa nini kwa sababu wanaporejea kwa Bwana kitu cha kwanza jangwani ni kumtolea Mungu sadaka ili kuimarisha mahusiano yao Bwana Yesu asifiwe haleluya 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 kitu cha kwanza Mungu anachotaka pale mtu anaporejea kwake ni utayari na hiari ya kutoa sadaka. Hiki ni kipimo cha kuonyesha kuwa a, 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 uaminifu wako kwa Mungu. Ni kipimo cha kumuonyesha Mungu kwamba umerejea kwa kweli. Ni kipimo cha kumuonyesha Mungu kwamba cha kumuonyesha uaminifu wako kwa Bwana Mungu wako. Mungu anahitaji sadaka. Ndio maana alipomtoa Ibrahim kwa wazazi wake kule. Ibrahim alikuwa anatoa sadaka kwa miungu, kwa miungu. Lakini alipomtoa
kutoa eh kitu cha kwanza alipo alipomwambia toka huko kitu cha kwanza alimwambia nipe sadaka mtoto wako <laughs> maana nimekutoa kwenye miungu unarejea kwangu sasa eh ili mimi na wewe tuendelee sasa eh nijue uaminifu wako nahitaji sadaka na hiyo sadaka ni mwana wako mwana wako wa pekee isaka glory to god Mungu Bwana yani yapindishi yuko very specific. Asemi tu sadaka, anasema nitolee eh, sadaka si, ya mwanao, mwana wako wa pekee, Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Ibrahim alipoitoa, Mungu ambia, "Naam, sasa nimejua unanicha. Maana yake nini? Ninajua umeachana na miungu." Umeachana na njia zako mbaya ndio maana umerudi kwangu kwa sababu sadaka ni kitu kinachoimarisha mahusiano yako na Mungu Ndio maana akasome kwenye 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 kwenye, kwenye malaki anaambia haya mavienu ya sadaka mnampa na mavienu ya sadaka kwa sababu walitoa sadaka za hovyo Inapofika kwenye swala la sadaka sadaka ni wewe na Mungu fanya kitu chenye ubora Fanya kitu chenye ubora kwa sababu ni hali yako ya kimahusiano wewe na Mungu. Ndio maana anaambia kwenye Malaki sura ya tatu mstari wa saba anaambia Mungu anasema hivi tangu enzi ya baba zenu mmegeuka upande mmeacha amri zangu na maelekezo yangu. Wanashangaa sema tumeachaje? Tumefanya nini? Anasema kwamba eh mmeniibia me, mmeshindwa kunitolea zaka na dhabihu. Kwa hiyo nasemaje? Nirudieni mimi. Wanaporudi wanafanya kitu gani? Wanaporudi kitu cha kwanza Mungu anataka watoe zaka na dhabihu. Yaani nataka kwambie shika hii. Unaporudi kwa Bwana, kwa Bwana, kitu cha kwanza cha kuonyesha uaminifu wako, kitu cha kwanza cha kuonyesha kwamba umerudi ni sadaka. Na naye kupa sadaka ni ye mwenyewe. Ni swala la wewe utashi wako tu kufikiri kujua na kufanya na, ku, na kuonyesha ile hiari yako. Ndio maana nimekuambia Mungu anaweza akakupa sadaka na bado ukakosa hiari ya kumpa. Na wanaga watoto wetu, watoto wetu, na mfikiri watoto wote wako hivyo, wakina beauty hao, wakina nani. Mnunulie chocolate. Alafu mwambie naomba uone anavyokukatia. <laughs> anakukatia kama yeye ndio alinunua yeye kidogo namna hii maana anaona utammalizia utammalizia hmm? ajui tu kwamba ana baba na hata nikimpa yote ana uwezo kuninulia hizi hata mbili au tatu sasa unamwangalia mtoto hivi unamwangalia unasema da maskini ya Mungu eh kwa nini nimemnunulia chips ah nipe anaokota okota hivi anakupa hivi eh Una muangalia na unasema hivi wewe mwanangu kweli mimi naweza nikakununulia hizi hata nne hizi nne fushi fushi hizi nne <laughs> Bwana Yesu asifiwe ndipo tunavyomfanya Mungu tunavyomfanya Mungu yani ukiangalia hivi Mungu unaambia Mungu iko iko na dondosha ana kuangalia anakuambia hiyo yenyewe unayodondosha nimekupa mimi ulichobakiza nimekupa mimi mbona uelewi simple calculation kama ndio watoto wangu wa kiume kama wakina Amon vidole vinachambulia huko kwenye nini huko tajika jini hivi vinajua kabisa hii 1500 hii 1000 anachambulia huko anatoa kale ka 1000 akikuta ka coin shilingi 500 ndio anakaminya hivi anakaleta hivi analeta hivi wewe 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 Amon acha hizo <laughs> acha hizo jamani namtania tu mwanangu afanyaje hivyo ni mtoto wangu mzuri vitu tunaporudi kwa Bwana tujifunze kumtolea Mungu sadaka. Ah sasa Mungu anataka anawataka warejee kwake na kipimo cha kwanza anataka kuona hiari yao ya kumtolea sadaka. Hiari yao katika kumtolea sadaka ni moja kati ya uthibitisho wa kurejea kwake. Mungu anatupa neema tunakwenda kuvuka 2024. Na tunarejea kwake. Tunampa Mungu kitu gani? Tunamtolea Mungu nini? Tumetoa sadaka ya miili yetu. Tumetoa mfungo wetu kwa Bwana. Tumetoa muda wetu kwa Bwana. Tumetoa vipawa vyetu kwa Bwana. Tutoe na fedha zetu kwa Bwana. Napenda kama da, e, 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 Musa alivyosema, eh, farao alikuwa na mzuio ambao nendeni lakini sijui watoto waacheni. 
mara o nendeni sujii mifugo ya cheni akasema iwezekani eh tunarejea kwa Bwana eh tutatoa sadaka ya watoto wetu kwa Bwana tunarejea kwa Bwana tutatoa sadaka za wake zetu kwa Bwana tunarejea kwa Bwana tutatoa sadaka mifugo yetu kwa Bwana tunarejea kwa Bwana tutatoa na muda wetu kwa Bwana tunarejea kwa Bwana tutatoa profession zetu kwa Bwana anasema hatuachi kitu 2024 hatutaacha kitu watoto wangu oh sisi na watoto wetu tutakwenda kwa Bwana sisi na mali zetu tunakwenda kwa Bwana sisi oh kila kitu chetu tunakwenda kwa Bwana glory be to god simama kwa miguu yako uninyunyizia ewe ngekuomesha fika hapa mbele waimbaji tayari wimbo huo tunapomwabudu Bwana sikia kwenda mbele za Bwana sikia kumwambia Bwana oh ninarejea kwako na shukuru